Take one and action. Nafikiri umeweza kuona lakini tuzo zilikuwa nyingi nyingi mno ni ngumu kutaja tuzo zote ingawa filamu bora ilikuwa na kwenda kwa mwanangu ambaye alifanya JB akishirikiana na majuto hiyo ndio filamu ambayo ilikuwa ni filamu bora lakini filamu ambayo iliuza sana kwa mwaka 2012 kulingana na steps ni filamu ya ndoa yangu ndio best selling movie na kila mtu anafahamu kwamba filamu ya ndoa yangu ni filamu ya marehemu Steven Kanumba ambapo ilitoka baada ya yeye kufariki akiwa pamoja na Jackie Opa na watu wengine kwa hiyo inaonekana kwamba kulingana na vigezo vyao hiyo ndio filamu ambayo iliuza kuliko filamu yoyote ile lakini kuna filamu ama best story yani story nzuri ya filamu na tuzo hii ilienda kwa Mtunis kupitia story ya Bahamed kiukweli kabisa mimi naweza nikasema kwamba na support asilimia 100 kwa mwaka 2012. Mtunis ni mmoja kati ya watu ambao wana story nzuri sana za movie. Na filamu ya Bahamedi ni moja kati ya filamu nzuri ambazo ukiangalia uweze kuchoka ndani kuna Shilole, kuna Iron Warrior, kuna Mtunis, kuna marehemu John Stefano na kuna watu wengine wengi wengi sana ambao wameshiriki na ni story nzuri sana ambayo inaelezea maisha ama struggling za mtoto wa kike ambaye hana mbele, hana nyuma, hajasoma hana chochote ambacho anakijua na anataka kuishi anaishije basi nafikiri unaonaga kama hata ukienda posta kuna watu wengi sana unawakuta wako busy na mishemishe lakini sio wote wanafunzi sio wote wafanya kazi sio wote wana shughuli maalum kwa hiyo ni kama story ambayo ilikuwa inahusisha mtu kama hivyo ambaye Irene Woya alikuwa akiishi na mdogo wake ambaye ni Shilole kwa hiyo akaamua kujifanya mwanafunzi anakuwa anashinda maeneo ya chuo tu pale chuo kikuu mbaba akipita na gari alali yake. Kwa hiyo anakuwa anajifanya kama mwanafunzi mara anadanganya kuhusu ada, anapewa hela ambayo ndio inakuwa kama inawakimu kimahitaji. Mpaka mwisho wa siku inakuja inajulikana kwamba wale watu ni waongo lakini inakuwa kama too late na ndio inakuwa kama ndio njia yao ya kuishi. Katika movie yote ya Bahamedi kuna sehemu moja tu ambayo mimi naipenda zaidi kuliko zote ambayo imenichekesha. Haina maana kwamba sehemu nyingine si nzuri. Hii ni story ambayo kila kipande ambacho utakiona ni kizuri. Lakini kuna sehemu ambayo Irene Woya alimdanganya bwana ambaye yuko naye kwamba yeye ni mwanafunzi na anadaiwa ada ya chuo. Sasa ule bwana alikuwa amekuja kutoa ada. Kwa hiyo Irene Woya akamchukua Kenyatta MC Kenyatta kwamba yeye ndio awe mtu ambaye ajifanye kama mwalimu ambaye anapokea hizo ada. Kwa hiyo akaenda mpaka pale na yule baba wamefika wametoa ada akamwacha mdogo wake wakati anamsindikiza yule baba ambaye ni bwana wake kwamba kaa hapo mlinde kwa sababu mtu tumemchukua tu ni boshen kwa hiyo atuweze kujua. Umeona bwana? Kwa hiyo Shilola amekaa naye anafurahia hela yule mwalimu feki akachukua zile hela ambaye ni MC Kenyatta akatoroka nazo. Umeona wanarudi wakakosa vyote, milioni kadhaa zimeondoka za ada. Sasa yule baba amewapigia simu aende sehemu ambayo ni kama ba wamekaa wana stress za hela zao ambazo zimepotea ghafla yule baba ambaye anaamini yule alikuwa ni mwalimu wa kule chuo kikuu. Wanamuona MC Kenyatta anaingia na kundi la watu wanamshangilia yani kama ndio kibosili wa basi kwa hiyo ameshalewa hatamaniki yani alafu kama anacheza anafanya vitu vya ajabu mpaka yule baba sasa anashangaa usi ndio kale kama mwalimu kenu kale ambapo kalikuwa kanachukua nani kumbe kale vivi yani ina story flani ambayo ni nzuri kiukweli na ningependa tuone iko kipande kidogo alafu nitarudi na wewe take one special kwa ajili ya tuzo za filamu ambazo zimefanyika Jumamosi take one and action Ndi 
Take one and action. Kama ambavyo umeweza kuona ni tuzo zilikuwa ni nyingi sana lakini kuna tuzo ambazo zilitolewa kwa ajili ya watu ambao kwa sasa hivi hatuko nao tena duniani lakini waliweza kufanya kazi na steps kwa njia moja ama nyingine na mzungumzia marehemu Stephen Charles Kanumba aliweza kupata tuzo ambapo mamake aliwakilisha lakini vile vile kulikuwa kuna sajuki aliweza kupata tuzo ambapo mke wake marehemu ndio alienda kuipokea tuzo lakini vile vile John Stefano ambaye huyu ameshafanya filamu na steps vile vile kulikuwa na tuzo yake heshima ambapo Shija kama ndugu yake aliweza kwenda kuipokea on behalf lakini vile vile Sharo Milionea aliweza kupata tuzo yake kutoka steps ambapo mzee Majuto ndio alienda kuipokea on behalf of Sharo kwa hiyo kikubwa tu tunaombea wote ambao wametangulia mbele za haki rest in peace na kazi ya Mungu haina makosa take one and action Ulikuwa ni usiku mzuri sana na burudani zilikuwa ni nyingi na vitu vilikuwa ni vingi kiukweli ingawa ilikuwa inaenda haraka sana lakini katika watu ambao waliamua kuburudisha kama ambavyo unajua siku hizi wana filamu wengi sana na wameamua kuwa wanamziki. Selewi ni fashion ama labda ndio wamegundua vipaji vyao sasa hivi ingawa kuna wale ambao wanafanya vizuri tumeshawaona kuna mtu kama Shilole, kuna mtu kama Snura, kuna watu wengine wengi sana lakini Rado naye anaimba eti na siku hiyo aliweza kuburudisha ambapo alipanda stejini mwenye akaimba wimbo wake ambao ameuimba ingawa mimi tu kama dada yako Rado na kushauri endelea kuigiza kaka acha mziki nataka tu nikuonyeshe kipande chake kidogo cha burudani ambao alitoa on stage take one and action DJ yeah i was a musician but right now Maybe Sadi wa Fili in Tanzania, but I have to represent as a way I am. And I represent in the Fakonu. Uwe alikuwa ni rado kidogo tu nimekuonyesha lakini kuna kitu fulani ambacho nilikinotice mimi ninachoamini tuzo ni kitu kikubwa sana na ni kitu cha heshima sijui labda maono yangu mimi na ninafikiri hata wewe ambao unaniangalia unaweza ukanisupport kwenye hilo na usiku wa tuzo kwa mtu ambaye unahusika lazima uheshimu kwa namna moja ama nyingine kwa maana ya kwamba unajua kabisa huu ni usiku wetu kwa hiyo kwenye tuzo kama za filamu naamini kabisa kwamba wasanii wa filamu ulikuwa ni usiku mkubwa sana kwao na usiku wa heshima kiasi kwamba hata unapokuja pale lazima unajua kabisa kwamba niko serious niko kwenye kitu fulani ambacho ni cha heshima kwa hiyo lazima 
ubehave yani kwa maana ya kwamba nayo uende kiheshima heshima lakini kuna mtu kidogo ambaye aliharibu sijui pombe zilizidi ama alikuwa over excited i don't even know lakini namzungumzia rado kaka kidogo ulibugi kwa sababu alikuwa amepanda pale on stage alafu anaonekana kabisa kama kalewa sana hivi kwa hiyo hata speech yake inakuwa haijakaa sawa sana sio vibaya tukiambiana ili next time tusiweze kurudia vitu kama hivyo kwa sababu ni kitu cha heshima kwa inabidi ukiheshimu na kuipa thamani ile ambayo iliwekewa thamani inaanzia kwako utakapokuwa unajithamini hata mwingine hata kuthamini pia kwa hiyo wasanii si, si vibaya tukajifunza ku behave especially kwenye vitu vikubwa kama hivi tusijisahau sana na kuiona kama kila sehemu kwamba uko nyumbani ama uko na washikaji ama kama uko kijiweni na maskani kulikuwa na watu wengi wa heshima kulikuwa na makampuni ambayo yanawaangalia ambayo kesho na kisho kutaongeza kupata deals kupitia wa makampuni so i hope next time vitu kama hivi vitajirudia take one and action Turudi sasa kwenye swala zima la mitupio. Eh? Mitokeo na watu jinsi ambavyo waliamua kuvaa kama ambavyo unajua tuzo ni kitu kizuri bana. Na lazima uende pale umependeza eh? Umetupia na kila mtu anafahamu unapoenda kwenye tuzo inabidi uvaeje. Unapoenda kwenye tuzo inabidi utokeeje. Kupendeza kwanza ni kitu cha kwanza kwa sababu msanii ni kioo cha jamii na msanii thamani yake inaanzia jinsi alivyo jinsi ambavyo anajiweka na vitu vingine kama hivyo. Kwanza kabisa mimi napenda sana kumshukuru Aunt Pfizer wa pale Beauty Point Mayfair Plaza ndiye ambaye alinivalisha kwa usiku huo. Shukran sana kwako. Nashukuru Mungu nilipendeza. Eh. Hey. Na mimi najikubali kitu mwenyewe. Yaani hata usiponikubali mimi nikishajipitisha uoga siangalii wewe unaniambia nini. Nilipendeza sana sana Aunt Pfizer. Lakini turudi sasa kwa upande wa wasanii ambao ndio ulikuwa usiku wao zaidi kuliko hata mimi. Na kwa upande wa wasanii kiukweli kabisa kuna watu ambao walinifurahisha ingawa baadaye nitazungumzia watu ambao kidogo walienda tofauti na tukianza na Vincent Kigosi mwenyekiti wa Bongo Movie alipendeza sana kiukweli alivaa suti yake kali nyeusi eh, alivaa na shati lake fresh yani iliendana na tukio husika tukija kwa JB Bonge la Bwana alivaa kiheshima alipendeza alipiga suti yake kali tukija kwa rado pamoja na kwamba ameharibu lakini kaka alipendeza yani alivaa kulingana na tukio husika tukija kwa wanaume wengi waliendana na matukio mzee majuto mwenye alipiga suti yake eh niliona watu kama kina mzee kambi mzee chilo wanaume wengi kiukweli walipendeza na walivaa vizuri yani kitu ambacho kinavutia kwa sababu pale hata picha za red carpet zikipigwa na jinsi ambavyo wanaonekana inakuwa ina tiara ingawa kuna wale ambao walikuwa wamevaa kawaida kama wanaenda yani haikuwa kituzo tuzo lakini all in all kwa upande wa wanaume hakuna mtu ambaye aliharibu sana yani wote walienda fresh tu sasa turudi kwa upande wa wasichana take one and action